mein Name ist Susanne Schröder, ich komme aus Büdelsdorf, das ist bei Rendsburg und ich arbeite bei der einheitlichen Ansprechstelle für Arbeitgeber als Arbeitgeberberaterin. Mein Name ist Ina Schuff und ich bin Geschäftsführung in der beruflichen Integration Kiel. Wir bieten kommunale soziale Begleitmaßnahmen an für die Stadt Kiel und haben einen Rahmenvertrag mit dem Integrationsamt und haben einen IFD, also einen Integrationsfachdienst unter unserem Dach im Prinzip. Ja, wir unterstützen mhm. Arbeitgeber branchenunabhängig, größenunabhängig bei der Ausbildung, Einstellung und ja, Wieder- oder Weiterbeschäftigung schwerbehinderter Menschen. Ähm, wir gehen, geben Unterstützungsangebote bei der Durchführung konkreter ähm, Antragstellung beispielsweise. Wir unterstützen ja in diesem ganzen Dschungel der Zuständigkeiten, lotsen da sozusagen Arbeitgebende durch übernehmen, wenn man, wenn Sie möchten, auch konkret ähm, ja, Unterstützung bei den Ausfüllen von Antrag, Anträgen und arbeiten ganz eng mit allen Netzwerkpartnern zusammen, wie zum Beispiel der Agentur für Arbeit, der Deutschen Rentenversicherung, der örtlichen Fürsorgestelle, dem Integrationsamt und nicht zuletzt den Integrationsfachdiensten. Also die Rolle ist im Grunde genommen, leitet sich schon auch zu dem Namen ab. Also Ansprechstelle für Arbeitgeber. Das heißt, wir haben deutlich die Arbeitgeberbrille, also das ist die Sichtweise der Arbeitgebenden. Ähm, ja, und ein wichtiger Aspekt dabei unserer Arbeit ist natürlich auch Ängste und Bedenken auf Seiten der Arbeitgebenden abzubauen, eben durch Information, Unterstützungsleistung, die zu entkräften. Ja, weil es natürlich ist auch so, dass Arbeitgeber, wenn das Thema Schwerbehinderung auf sie zukommt, natürlich immer ja, sagen, oh, nee, das kenne ich nicht, das habe ich Angst vor. Ähm, ja, und diese Ressentiments eben abzubauen, das ist auch eine unserer großen Aufgaben und ähm, das wird, glaube ich, auch nie abreißen. Das haben wir in der Vergangenheit schon in vielen anderen Projekten schon begonnen. Ähm, ja, und das hält sich immer noch, bestimmte ja, Vorurteile halten sich immer noch sehr, sehr, sehr stark und da arbeiten wir eben dran, das abzubauen. Also der Integrationsfachdienst ist in erster Linie Leistungserbringer für das Integrationsamt Schleswig-Holstein. Das heißt, wir haben einen öffentlich-rechtlichen Auftrag und unterstützen halt bei der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen zur Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben. Wir werden auch beauftragt durch Reha-Träger, also durch die Rentenversicherung, durch die Agentur für Arbeit weniger, aber grundsätzlich würde es mhm. gehen. Ähm, oder auch für die, durch die Eingliederungshilfe jetzt im Rahmen von Budgets für Arbeit und für Ausbildung. Ähm, es geht immer um Gleichstellung und schwerbehinderte Arbeitnehmerinnen, die äh, ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis haben. Und ähm, es geht viel um Sicherung von Arbeitsplätzen. Das heißt, wir arbeiten berufsbegleitend. Mhm. Ja, da kann ich nur nicht ergänzen. Und das ist doch so, wo wir uns auch ergänzen. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Aspekt, warum wir jetzt hier sozusagen zusammensitzen. Weil, wie gesagt, ich die Arbeitgeberseite vornehmlich vertrete mhm. und der Integrationsfachdienst in der Regel die Betroffenen, sage ich mal, unterstützen. Ja, genau. Natürlich auch dahinter steht immer ein Arbeitsverhältnis. Aber wir spielen uns auch so die Arbeit auch zu. Ne? Wir arbeiten da Hand in Hand. Das sind fließende Übergänge. Mhm. Ja, und das ist das Schöne, also, dass so ein Team dann im Grunde auch sich bildet dadurch. Ne? Ja, ja, leider, weil das halt eben schon so ein langes Thema ist, sind wir da immer noch ja, in diesem Welt der Stigmata unterwegs. Ja, Berührungsängste auch natürlich ganz stark im, im Umfeld der Teams, der, der Mitbeschäftigten, der Mitarbeitenden, die sich fragen, ja, wie gehe ich mit dem schwerbehinderten Menschen und Mitarbeiterkollegen um? Wie spreche ich ihn an? Wie gehe ich mit der Behinderung um an? Ähm, ja, ist der mögliche Arbeitsplatz überhaupt behinderungsgerecht ausgestattet? Was ist eine behinderungsgerechte Ausstattung? Was ist Barrierefreiheit? Wo komme ich die her? Welche Behinderung braucht was? All diese Fragen treiben natürlich alle um sich und natürlich eine große Frage, die Arbeitgebende immer haben, ja, muss ich das alles alleine stemmen? Auch finanziell vor allen Dingen. Ja, das sind so ja, die Fragen, die immer wieder auftauchen. Der Klassiker ist natürlich auch immer noch die Annahme, dass schwerbehinderte Menschen, dass man denen nicht kündigen darf, dass sie nicht am Wochenende arbeiten dürfen, dass sie keine Überstunden machen dürfen. Das stimmt alles so nicht. Und da ist natürlich ganz enormer Aufklärungsbedarf da. Und das ist, glaube ich, die Thematik, die man immer wieder ganz sensibel aufarbeiten muss. 
Also wir haben es viel mit diesem wirtschaftlichen Druck zu tun, wir haben es viel mit starren Systemen zu tun, dass da einfach unheimlich, gar, gar nicht so viel Flexibilität möglich ist. Wir haben viel damit zu tun, dass auf die Defizite geguckt wird, dass gar nicht so sehr geguckt wird, was kann dieser Mensch ja. eigentlich Tolles machen, sondern eben was kann er halt nicht und wo kann ich ihn nicht einsetzen. Wir haben es äh, viel mit Teamkonflikten zu tun, viel mit zwischenmenschlichen Konflikten. Und es ist auch wirklich eine Herausforderung mit den nicht sichtbaren Behinderungen. Jemand mit einer psychischen Erkrankung, und es ist der größere Teil, der wächst wirklich also potenziell deutlich schneller ja, als ja. der andere Anteil. Ähm, und das ist ein großes Problem. Da mag man auch nicht so drüber reden. Da das macht doch nicht Angst. Auch, ne? Ja, und genau. Und es ist auch einfach schwer nachzuvollziehen, weil jeder hat ja so auch seine Probleme. Also auch andere Menschen, die keine Behinderung haben, haben vielleicht ne, eine schwierige Familiensituation, ja, wie auch immer. Ja. Und sollen dann immer Rücksicht nehmen und sollen das immer ausgleichen. Also das birgt natürlich auch eine ganze Menge Probleme. Ne? Also es kommt immer sehr auf die Situation an, aber ich glaube grundsätzlich fährt die Person, die sich da bewirbt und die eine Einschränkung hat, mit Offenheit besser. Mhm. So, also weil das einfach auch, auch mit einem offenen Umgang mit dem Lebenslauf. Ja, ich hatte da eine Krankheitsphase, ja, hatte ich. Und ich versuche einfach den Bewerberinnen auch immer zu sagen, Mensch, ihr habt eine Krankheit bewältigt, also ihr habt es geschafft, heute wieder in einer Bewerbungsphase mhm. zu stecken. Ihr habt es überwunden oder ihr habt einen Umgang damit gefunden, ihr habt eine Strategie, wie ihr euer Leben leben wollt. Das ist eine unheimliche Stärke. Ja, das ist die Ressource und ja. da kann jeder Arbeitgeber froh sein, ja. wenn er die nutzen darf. Ein altes Sprichwort ist nicht, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also das ist ja, tatsächlich trifft das ja auch zu, weil letztendlich, ähm, ob nicht behindert oder schwerbehindert oder jeder hat auch, wenn er ein Arbeitsverhältnis ähm, beginnt, eine Probezeit. Auch in der Probezeit, das gilt ja auch für nicht schwerbehinderte, das ist ja ein gegenseitiges Testen. Passe ich in das Unternehmen? Schaffe ich diese Arbeit? Ist das meine Arbeit? Habe ich Spaß? Habe ich eben Spaß in dem Umfeld, im Unternehmen? So, und das heißt, jeder kann dann auch für sich entscheiden in dieser Probezeit, ja, das kann weitergehen oder nicht. Ähm, so insofern ist das ja kein Risiko in dem Sinn dabei. Wobei tatsächlich wichtig ist einfach die Grundeinstellung, die Kultur. Und das ist im Grunde mein Tipp. Also das so noch mit Echtheit und mit Wirklichkeit, das auch zu wollen und das zu transportieren. Ne? Ja, eigentlich tatsächlich ganz profan, dass es einfach keinen Unterschied mehr gibt, ne? dass Schwerbehinderte oder Behinderte und Nichtbehinderte zusammenarbeiten, dass man da gar nicht drüber reden muss, dass es so eine Selbstverständlichkeit ist. Also mein Wunsch wäre, wenn das auch Unternehmen bunt sind. Ne? Also dass mhm. sich da einfach die ganze Gesellschaft einfach auch widerspiegelt. Das betrifft schwerbehinderte ArbeitnehmerInnen, das betrifft auch ältere Arbeitnehmer. Ja. Also das ne, betrifft äh, Menschen mit einem Migrationshintergrund Vielfalt und, und, und. Ja, genau. und äh, ja, mehr Akzeptanz. Das würde ich mir wünschen für die Zukunft, einen wirklich einen ressourcenorientierten Blick. Ja, ein weiterer Wunsch äh, für die Zukunft wäre äh, meinerseits noch, dass ähm, Arbeitgeber sich auch mehr öffnen für so begleitende Dienste zum Beispiel. Also dafür, dass äh, unterstützte Beschäftigung stattfinden kann, dass äh, Berufsbegleit gecoacht werden kann, dass solche Einrichtungen wie der Integrationsfachdienst einfach auch mit dabei sind und mit einbezogen, aber auch nicht vergisst, weiterzubilden. Also, dass auch das mitgedacht wird, da irgendwie auch nochmal, es gibt Fördermöglichkeiten, da einfach nochmal auch diese Töpfe auszuschöpfen und da ein bisschen was reinzugeben. Das würde ich mhm. mal